Oras sa Pilipinas, alas 7.00 na sa Kabuntagon. Nakmay sa batuang na itong taran, aniang napagatod sa mga gabagang balita din hining atong tulumanon. Adlaw karon nga Martes, pizza... 7 sa bulan sa Nobyembre 2, 2023. Kini nyo nga tigbalita ko si Kapaglaom Clyde Ikilan. Magatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Kasikas nga ato nga nahipo suludo gawas ni nga itong nasod. Nga maoy timailhan sa doon nga pagbalik sa tumbuing Diyos o manuluas. Uluhan sa itong mga balita. Alang sa mga balitang lokal. Unong ka mga wanted uh, sa balaod arestado. Samtang uh, 12 anyos ka bata, gito ang nalumos sa Goosen River. Ato ay karoon, wapahing kaplagi. O mga balitag national, uh, PNP subling uh, gipariguro ang uh, kaluwasan sa mga media. O uh, congestion rates sa mga jail facilities sa Nasod. Inanay nga na kunuran sugun, sigun sa BGMP. Bagong DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Ipangimakag nga balikbayad kariya ang posisyon nga gi, uh, gi hatag uh, gikan kang BBM. O gaplano sa Japan nga palapdan ang kooperasyon sa Pilipinas suportado sa pipila ka mga senador. Samtang Senado mapaygayon o ocular inspection sa mga building sa Pasay nga gigamit sa mga pugo o illegal nga mga aktibidades. Paspas og timely nga pag aproba sa 2024 budget o sa unsi ka mga priority bill sa Marcos administration gisiguro sa Kongreso. Samtang plano sa Japan nga palapdan ang kooperasyon sa Pilipi Um, India pahugtan ang paggamit o uh, mga bihikulo gumikan sa nakagrabing air pollution. Samtang sa ato nga balitang sports, Tyler B. Gipapatudan ang iyang pagka-scoring champion alang sa ato nga balitang sports. Kiniog dagang panguban ato nga pagkatutukan naman lamang sa mga painumdom sa Picas Lawak. Stand by. Did you know that TV comedies are good for your health? This is Dr. Elmar Sakala for Lifelines. If you eat most of your meals in front of the television, consider watching something that's funny. A small study in Japan showed that people who laughed during mealtimes showed a smaller rise in blood sugar levels when compared with people who listened to a boring lecture. Researchers believe that laughter controls your blood sugar either through increased energy consumption or through altering levels of chemicals in the brain. In addition to keeping diabetes in check, lower blood sugar levels make it easier to lose weight and reduce your risk of heart disease. Lifelines, a public service of the Seventh-day Adventist Church, provides practical answers to common health questions. Do you know what that organic label on your food means? This is Dr. Elmar Sakala for Lifelines. Organic generally means that food has had little or no exposure to antibiotics, growth hormones, and pesticides. The U.S. Department of Agriculture has set national standards for how food labeled organic must be produced. Soon, only two categories will be allowed to display a new USDA organic seal. A 100% organic seal means that all of the ingredients in a particular product are organic. A plain organic seal means that the product contains at least 95% organic ingredients. Lifelines, a public service of the Seventh-day Adventist Church, provides practical answers to common health questions. If you're a woman, chances are you aren't getting enough of this very important nutrient in your diet. What is it? This is Dr. Elmar Sakala for Lifelines. Folic acid, a B vitamin, is an important dietary factor for women wanting to reduce the risk of birth defects in their newborns. 
Sufficient levels of folic acid consumption before and during early pregnancy can contribute up to 70% fewer cases of spina bifida and anencephaly. University of Michigan researchers found that only 42% of women of reproductive age get enough folic acid in their daily diets. Leafy green vegetables are good natural sources of folic acid. Lifelines, a public service of the Seventh-day Adventist Church, provides practical answers to common health questions. Alas 7.5 na sa kabuntangon o gabalik ta sa itong mga balita sa mga balitang lokal. Anana sa unom ka mga gipangita sa balaod lakip ng agilang regional number 10 most wanted person ang naaresto sa gikasang simultaneous manhunt operation sa kapulisaning rehiyon at tung uh, malabang adlaw uh, pinagi sa gahom sa one of arrest uh, na arresto sa first agusan del norte provincial mobile force company o ng regional special operations group regional intelligence division o national capital region police office ang uh, suspect nga si Gaspar Fideles siguro yung utso anyos nga taga barangay pai upper bikutan tagig city Si Fideles, uh, nalista isip region's top 10 most wanted person kinsa nagatubang sa kasong 7 counts of statutory rape. Nga walay girekomendang piyansa, samtang 2 counts of sexual assault. Nga doon ay 200 mil pesos nga piyansa. Uh, Matag-usa. Uh, Ingat man, act of lasciviousness, nga doon ay 118 mil nga piyansa. So by sa report ang maong dinakpan ang nalambigit sa pagpangabuso sa usa ka minor sa barangay San Agustin uh, Carmen Agusan del Norte sa maraglaing manat operasyon may resulta kini sa pag-arresto sab ni Tolentino Lou Jr. si Willie Uno Anyos Municipal Top 6 Most Wanted Person og Rogin de la Serna si Willie Cinco Anyos Top 8 Most Wanted og uh, duha kada atubang sa kasong qualified theft Uh, laing uh, laing uh, municipal top 8 most wanted person ang naaresto sa barangay Das Agan, San Francisco. Uh, kinsan ilang uh, si Roy Simblante, 27 anyos na katuban sa kasong uh, rape na walay piyansa. Laing uh, Osaka na ilang uh, Julan Bagot, 29 anyos sa uh, taga-barangay Walo, Loreto, ang uh, nasikop gumikan sa kaso kalapasan sa Republic Act 9262 o ang anti-violation against women and children o sa ka excelente tius tisiorna siguro ay 4 anos taga Barangay San Juan uh, Surigao City uh, sa kaso ng uh, child abuse ang tuwing karon padayon pa ang gipangita ang usa ka 12 anyos nga bata nga nailang si Stanley Yator nga taga Purok 1 Fort Puyoho ning syudad. Uh, kini gituhang uh, nalunod sa Agusan River alas 3 uh, kami kulang sa Kapunon. Uh, subay sa um, impormasyon gikan ni gikan sa um, Barangay Ongyo nga naligo ang amao nga batan-on kauban ang iyang uh, mga barkada pan dako ang kakurat sa mga higala nini, gumikang kay kalit lamang nga nahanaw o uh, wala na makatunga si Stanley. Hinungdan nga nagpaigayon o search and rescue operation ang Philippine Coast Guard uh, pagpangita sa naiskutang biktima. Mi saksi uh, sa kipaigayong handover o blessing ceremony sa bagong city scan machine ang uh, provincial uh, Uh, government uh, of Agusan del Sur pagpanguna ni Vice Governor Samuel Tutur o uh, Turtur uh, kini nga maong kaimanan gidugang sa Dio Plaza Memorial Hospital ang nga maong handover ceremony ang uh, maong handover ceremony gipangunaan kini ni DOH Assistant Secretary Leonita Gurgulan uban ni United Nations Office for Project Services Senior Project Manager Richard Mugaka uh, Provincial Administrator for Um, 
Officer Ronolfo Paler o Acting Chief of Hospital Dr. Gerald Tablizo. Ang bagong uh, kaimanan nga nadugang sa maong uh, medical facility dala, dala, uh, dalan ar- aron mas mahibo pang epektibo ang kapasidad sa DO Plaza Memorial Hospital uh, pagkatod o komprensibong healthcare services alang sa mga katawan sa Agusan del Sur. Sa mga balitang nasyonal, oras sa Pilipinas alas 7.10 sa buntag, gikareport sa Bureau of Jail Management and Penology, iniubos sa 351% ang congestion rate sa ilang mga pasilidad sa dasod ning tuiga. Sumala pa ni BGMP Director Roel Rivera nga ato nga tuig 2028 niabot sa uh, 600% ang congestion rate ang uh, sa mga pasilidad sa BGMP hinungdan nga hilabihang uh, kalisod matod pa ang kahimtang sa mga persons deprived of liberty o PDL o sa matod pa kini sa dakong hagit uh, sa kadubalan sa BGMP apan gi palambo matod pa sa BGMP ang PDL Welfare and Development Program o gajil para legal programs kami mo tabang sa mga bilanggo aron mapadali ang disposisyon sa ilang mga kaso. Dugang sa mga impormasyon, kipang himakak ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga balikbayan ang pag-designate kaniya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Uh, human kini sa gikabalita sa Philippine Center for Investigative Journalism nga USA Si Laurel sa pinakadakong uh, campaign donors ni Marcos at itong 2022 elections. Pasabot sa opisyal alang sa nasod ang iyang uh, gitunol nga serbisyo alang sa Department of Agriculture. Gisiguro ni Laurel nga walay may tabong conflict of interest gumikan kay Gibantayan uh, ni ini ang responsibilidad sa kumpanyang uh, Frabel Corporation. Dugang pa sa mga balita, suportado sa mga senador ang plano sa Japan na palapdan pa ang kooper- kooperasyon uh, tali na sa Pilipinas o Japan. Sigun pa ni Senate uh, Majority Leader Joel Villanueva na napasalamat kini kang Japanese Prime Minister Fumio Kishida na ipadayon ang uh, aliansa sa nasod sa iskutan ng trade o uh, development, defense o uh, security in uh, disaster management Infrastructure Project Tourism Energy of Transition sa Net Zero Emission. Suportahan so, usap sa Senado ang gilatag sa Japan nga gahapsay o gakalinaw ang sa Mindanao pagprotektar sa territorial integrity o mapalambo ang maritime security o ang kakapas nga madepensahan o ang pagpataas usap sa status sa nasod isip middle income economy. Laki po sabang pagpalambo sa people-to-people relation pag kunod sa epekto sa climate change o ang pagminti na sa free and open international order tali na sa Pilipinas, ASEAN o US. Bisan si Senator Elito Lapid, uh, positibo matut pa ang pagdawat ini sa mga gipropose nga tabang sa Japan nga na sa Pilipinas, particular na sa pagpaligon sa depensa o ekonomiya. Sumala pa ni Lapid ang pagbisita ni Kishida sa Nasod Tibaan matod pa sa papakita o mas halaom nga paraghigala o pagpalig o matod pa sa relasyon sa duha ka mga nasod. Naglaom ang senador nga pinaagi niini mas uh, mapalapdan pa ang relasyon sa trade o uh, economy uh, tali na sa nasod o sa Japan sa umaabot ng mga panahon. Dugas mga balita, magpahigayon ang Senate Committee on Women and o sa ocular inspection sa gambalay o sa building sa uh, Pasay City na gigamit matod pa sa mga Philippine Officer Gaming Operator Companies sa prostitution o sex trafficking lab o crypto scam uh, lakip ng pag-torture o pang illegal ng mga aktividades. Sumala pa ni Sen. Reza Hontiveros, Chairman sa Committee Ikasa sa umaabot nga adlaw nga biyernes ang ocular inspection sa na raid nga establishmento aron masabtan o mapalapdan matud pa ang 
ang uh, pagsabot nini sa problema sa nasod uh, sa isyuta ng human trafficking. Nakatak daw sa uh, nga uh, sumala pa nga na, na hipong matulpan si Huntiveros sa gi, uh, lantara nga gihimong uh, illegal pug operations uh, sa pipila ka mga Chinese national nga taliwala pa man nga anamat pa sa duol sila nga bisinidad ang kwerpos kapulisan sumala pa nga doon ay nagpabaya ng mga pulis sa ilang katugdanan o uh, pipila karila ang doon na matutupay gi bulsa nga payola gikan sa mga dagong Chinese investors. May apila usap si Huntipero sa liderato sa Philippine National Police nga investigahan usap ang ubang dapit nga susamang pattern uh, sa pagdakop uh, da- sa pipila ka mga otoridad sa mga illegal nga mga Uh, langyaw nga nalabigit sa Pogo Operations. Gi siguro ni House Speaker Martin Romualdez nga ang prioridad sa nasunong pangamanan mo ang paspas o timely nga pag-aproba sa 2024 National Budget. Ingon man ang pag-atag um, o pagtagad sa mga priority bills sa Marcos Administration uh, sa pagbalik sa sesyon human ang lima ka simanang break. Sumala pa sa leader sa, ko, sa Kongreso nga ang ultimate goal sa Kongreso ang siguro nga makaabot sa lamisa ni Pangulong Marcos Jr. ang budget measure o mapirmahan kini Adesir pa man mahuman ang tuig. Kinimatod pa ang magarantiya o uh, mapadayong uh, uh, ma- mahatagan matod pa ang igong pagtagan sa mga kongresista aron nga mapalambo ang ekonomiya o uh, mapanghingusog ang ang uh, mga programa serbisyo nga iya uh, sa katawhang Pilipino. Ipadayon usab sa kongreso ang paghisgot sa nibiling unsi ka mga uh, balaod noon nga gilista isip uh, priority bills sa Legislative Executive Development Advisory Council or LEDAC sa ikaduwang sona ni Pangulong Marcos. Apila na ini ang Department of Water Resources and Services, Tatak Pinoy uh, Act o Blue Economy Law nga lusot na sa Mother Committee o gipaabot na lamang ang komento gikan sa House Committee on Appropriations. Dugang panini ang uh, maong uh, balaunong pag sa Electric Power Industry Reform Act Government Procurement Reform Act, Amenda sa Cooperative Code, Budget Reform Modernization, National Defense Act, New Government Auditing Code o ang Philippine Defense Industry Development Act. Sa itong balitang international, uh, hugtan, pahugtan sa naso sa India ang paggamit o mga pribadong sakinan Sulod sa Osaka Sima na gumikan sa nagkagrabing uh, air pollution. Naputos matod pa sa hilabihang kabaga ng fog ang uh, New Delhi ang uh, og nag unang uh, gipasol sa mga katawan ang pagsunog uh, og uh, ingon man pagkaingan uh, sa pipila ka mga mag-uuma. Gumi kanini, libuan matod pa ka mga Indians ang ang uh, sayo matod pa nga namatay bali sa, basi sa ilang uh, talaan. Una na nga uh, gisuspindi ang uh, face-to-face class. Uh, ang uh, pipila ka mga tungaan na uh, nagpatuman matod pa niini sa maong nasod. O uh, may shift sa online classes gumikan sa maong uh, problema. Og sa itong uh, balitang uh, sports, uh, gipamatudan ni Tyler B. ang uh, pag-scoring uh, champion nini uh, sa pag-sugod uh, matod pa sa um, ika-48 ng season sa PBA Commissioner's Cup. Uh, may hataw ang, ang uh, import o uh, 31 points. Gawa sa 20 rebounds. Aron nga uh, agako ng Magnolia sa Dula nini sa score 110-102 points, batok na sa TNT Tropangiga. Giselle Yohani Bay ay nga kanaugan uh, sa hotspot sa 
Gikan siya ang uh, mga follow-up slams uh, sa rebeling 24.2 segundo uh, sa fourth quarter. Uh, wala ko saan nagparaog si Mark Baroka. Diya nga magkakuha kanil 19 points. Human ang 17 markers ni Paul Lee alag sa 1-0 record sa hotspots. O sa hotshots. Human ang uh, dula sa Magnolia. Ikarong nini ang Phoenix sa November 12. Alang sa itong tekstong sa uluhon, Salmo 38.1 O hiyubad, dili mo ako pagamadlungon diya sa imong kapungot ni pagkastiguhon mo diya sa imong mainit nga kasuko. O mao kinikompletong asir sa maditalig balita ang ganipo sa itong news department Pasalamatan ta niini ang atong wing Dios sa atong uh, supreme provider Lord Jesus Christ yang atong Dios atong manluluwa so gan tuburan sa atong kinabuhi ug paglaom samtang standby sumusunod nga programa uh, kauban si Dr. Glenn Dilia ug kapaglaom Peter Story mga tambag alang sa maayong panglawas Kini inyo nga tig balita ko si kapaglaom Clyde Kilan manamilit og moingon dalay ko nang Dios dimoro sa kabuntagon og karagaryon magmalambuon kitang tanan